ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর ইতিহাসের পাতায় সবসময় এ প্লাস টপ সুপারস্টাররাই রয়েছে যারা ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়নশিপকে জিতেছে কিন্তু এক বি প্লাস প্লেয়ার কখনোই তার এগারো বছরের কেরিয়ারের মধ্যে সেই টাইটেলকে জিততে পায়নি হ্যাঁ সে জিতেছে ইউনাইটেড স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ ট্যাক টিম চ্যাম্পিয়নশিপ কিন্তু সবসময় সে বঞ্চিত রয়েছে একটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচের থেকে কিন্তু সেও পেলো সেই চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ তাও আবার একটা গ্রেটেস্ট স্টেজের ওপর তো কি ছিল সেই জার্নি তার পেছনে কি ছিল স্ট্রাগেল ইমোশন ড্রামা থ্রিল তো সেই ম্যাচ গাইস তোমরা জানোই যে সেই ম্যাচ রসাল মিনিয়া থার্টি ফাইভের একটা ম্যাচ যা বলতে গেলে একটা আলাদাই জার্নি সূত্রপাত করেছিল যাকে মনে করা হয় কোফি কিংস্টনের ফেয়ারিটেল জার্নি যা এগারো বছরের তার স্বপ্নকে পূরণ করে দিয়েছিল সেই ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাইটেলকে ক্যাপচার করার পরে আর রসাল মেনিয়া হয়ে উঠেছিল প্রচুর দর্শকের কাছে কোফি মেনিয়া তো বন্ধুরা আজকে আমরা ফিল করব রসাল মিনিয়া থার্টি ফাইভের দ্য নিউ ডেনিয়াল ব্রাইন যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়নশিপকে ডিপেন্ড করছিল এগেন্স বি প্লাস প্লেয়ার কোফি কিংস্টনের এগেনস্টে তো চলো দেখিনি সেই রাতে সেই মুহূর্ত আর কিভাবে তৈরি হয়েছিল এই ফিউড এই ম্যাচ যা বলতে গেলে এগারো বছরের স্বপ্নকে পূরণ করে দিয়েছিল ডাব্লিউ ডাব্লিউ এলিমিনেশন চ্যাম্বার টু থাউজেন্ড নাইনটিন পেপার ভিউতে দ্য নিউ ডেনিয়াল ব্রাইন হ্যাঁ নিউ ডেনিয়াল ব্রাইনই বলবো কারণ নাম চেঞ্জ হয়ে গেছিল তার ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইকো ফ্রেন্ডলি চ্যাম্পিয়নশিপকে ডিফেন্ড করছিল ইনসাইড এলিমিনেশন চ্যাম্বার এগেন্স সমোয়া জো রেন্ডি অটন মুস্তাফা আলী এজ এ স্টাইল অ্যান্ড জে ফার্টি কিন্তু একটা ম্যাচ হয়েছিল স্ম্যাকডাউনে যেখানে রেন্ডি অটন আলীর সাথে ম্যাচ খেলেছিল আর আলী সেখানে ইনজিওর্ড হয়ে যায় যার কারণে মুস্তাফা আলীকে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় বাইক কোফি কিংস্টান অ্যান্ড কোফি কিংস্টান রিপ্লেস হওয়ার পরে প্রচুর জনের এখানে খুবই বলা যেতে পারে কি বলবো কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্রিয়েট হয়েছিল যে কেন কোফি কিংস্টানকে এই জায়গায় স্পট দেওয়া হয়েছে তো প্রচুর কিছু কথা হয়েছিল কিন্তু সেই সমস্ত কিছু ভেঙে যায় যখন কোফি কিংস্টান মানে একটা দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স যায় স্ম্যাকডাউনের মধ্যে একটা গান্টলেট ম্যাচে এর মধ্যে ইনক্লুড ছিল আমাদের সেই সময় কারেন্ট ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়ন বলতে গেলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইকো ফ্রেন্ডলি চ্যাম্পিয়ন ডেনিয়াল ব্রাইন তাকেও পিন করে দিয়েছিল কিন্তু সেই গান্টলেট ম্যাচ সে জিততে পারেনি কারণ সে এজ এস টাইলের কাছে এলিমিনেট হয়ে যায় বাট এনিওয়ে সেখান দিয়ে বলতে গেলে একটা হিউজ সাইন দেখতে পাওয়া যায় আর সমস্ত দর্শকরা বুঝে গেছিল যে হ্যাঁ কোফি কিংস্টন ডিজার্ভ করে একটা মেন ইভেন্ট ম্যাচ একটা ডাব্লিউ ডি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ তারপরে আমরা দেখতে পাই এলিমিনেশন চ্যাম্বার যেখানে ফাইনাল টুতে কোফি কিংস্টন অ্যান্ড ডেনিয়াল ব্যান্ড ফাইট করে যাচ্ছিল ইনসাইড এলিমিনেশন চ্যাম্বার ম্যাচের মধ্যে যেখানে কোফি কিংস্টন বলা যেতে পারে রানিং নি খেয়েছিল তারপরেও সে কিক আউট করেছিল বাট অ্যাট দ্য এন্ড চ্যাম্পিয়ন তো নিজের টাইটেলকে রিটেন করে নেয় আর সত্যি বলতে গেলে এটা সব থেকে বেশি আপসেট ক্রিয়েট করেছিল সবার কাছে কারণ সবাই ভেবেছিল বোধ যে কোফি কিংস্টন আজকে ডাব্লিউ ডি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে কিন্তু সত্যি কি সমস্ত আশা পূর্ণ হয় তো সেই আশা পূর্ণ হয়নি কিন্তু নিউ ডেস তখনও পর্যন্ত স্ট্রাগেল চালিয়ে যাচ্ছিল ইভেন কোফি কিংস্টন ডিমান্ড করেছিল একটা ওয়ান অন ওয়ান ম্যাচ অ্যাট ফার্স্ট লেনে সে ভিন্স মিকম্যানের কাছে যায় আর ভিন্স মিকম্যানকে কনভিন্স করার চেষ্টা করে কিন্তু ভিন্স মিকম্যান সাডেনলি স্ম্যাক ডাউনে এসে বলে যে ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ ইট ইভেন মানে ভিন্স মিকম্যান এটা বলে যে তুমি যোগ্যই নয় ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলার জন্য ইভেন মানে নিউ ডেটা কনভিন্স করার চেষ্টা করে যে তার স্ম্যাকডাউনের পারফরমেন্স গান্ডেড ম্যাচের ইভেন এলিমিনেশন চ্যাম্বারের যা পারফরমেন্স হয়েছিল তা দেখার জন্য অ্যান্ড ফাইনালি ভিন্স মিকম্যান বলে যে আমি ভেবে দেখব যে ফার্স্ট লেনে কি ডেনিয়াল ব্রাইন ভার্সেস কোফি কিংস্টনের ম্যাচ হতে পারে কি না এটা তখনও পর্যন্ত অফিসিয়াল হয়নি ইভেন তারপরে আমরা ডেনিয়াল ব্রাইনের থেকেও একটা প্রোমো দেখতে পাই যেখানে ডেনিয়াল ব্রাইন জাস্ট সিম্পল অপমান করেছিল আর কোফি কিংস্টনকে বলেছিল যে একজন বি প্লাস প্লেয়ার কখনোই ডাব্লিউ ডি চ্যাম্পিয়নশিপের পোর্ট্রেটে আসতে পারে না ভাগ্যক্রমে এসে গেছে শুধুমাত্র যেহেতু মুস্তাফা আলী ইনজিওর ছিল তাই জন্য কোফি কিংস্টনকে চুজ করা হয়েছিল হ্যান্ড পিক করা হয়েছিল কিন্তু কখনোই সে একটা এই রকম ম্যাচকে ডিজার্ভ করে না তো এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার কোফি কিংস্টনের ওপর জাস্ট একটা মানে কি বলবো চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাই নেক্সট ম্যাকডাউনে যেখানে কোফি কিংস্টন খুবই মানে আশা নিয়েছিল যে ভিন্স মিকম্যান তার না 
নাম বলবে কিন্তু ভিন্স মিকম্যান ইন্ট্রোডিউস করলো একটা ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জার ফর ডেনিয়েল ব্যান্ড অ্যাপোস লেনের জন্য আর সে বেরোলো কেভিন ওয়েন্স রিটার্নিং কেভিন ওয়েন্স আর সবাই ব্যাপার সেটাতে কোফি কিংসন যথেষ্ট বেশি বলতে গেলে মানে কি বলবো মানে একদম পুরো মায়ুস হয়ে গেল পুরো ভেঙে পড়লো যাকে বলতে গেলে আর তারপরে ফার্স্ট লেনের মধ্যেই নিউ ডে আবার চেষ্টা করে গেল যে ভিন্স মিকম্যানকে কনভিন্স করার জন্য আর সবাই ব্যাপার ওখানে ভিন্স মিকম্যান বলে যে ঠিক আছে আমি কোফি কিংস্টনকে একটা টু ওয়ান ওয়ান হ্যান্ডিক্যাপ ম্যাচে রাখবো যেখানে কোফি কিংস্টন ফাইট করবে এগেন্স্ট দ্য বার মানে সিজারো অ্যান্ড শেমাসের এগেন্স্টে যদি কোফি কিংস্টন এখানে ইমপ্রেস করতে পারে ভিন্স মিকম্যানকে তাহলে সে ভেবে দেখবে ইভেন ফার্স্ট লেনে যে কেভিন ওয়ান্স হচ্ছে ডেনিয়াল ওয়ানের ম্যাচটা হবে সেটাকে নাকি ট্রিপল থ্রেটও করে দিতে পারে তো সেখানে কোফি কিংস্টন স্বাভাবিক ব্যাপার সার্ভাইভ করার চেষ্টা তো করে কিন্তু টু ওয়ান ওয়ান সিচুয়েশানে কোফি কিংস্টন এখানে হেরে যায় তো তারপরে স্বাভাবিক ব্যাপার এখানে ভিন্স মিকম্যান তখনও ভেবে যায় যে না 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 এটা হতে পারে না হতে পারে না ইভেন বলা যেতে পারে মেন ইভেন্টে যেখানে কেভিন ওয়ান্স হচ্ছে ডেনিয়াল ব্যানের ম্যাচ হওয়ার কথা ওখানে সাডেনলি অ্যানাউন্সমেন্ট হয় যে ভিন্স মিকম্যান নাকি বলেছে যে এই ম্যাচটা নাকি ট্রিপল থ্রেট হবে প্রচুর দর্শক এটা ভেবে ফেলেছিল যে কোফি কিংস্টন তাহলে থার্ড মেম্বার হতে চলেছে কিন্তু আনএক্সপেক্টেডলি সেখানে জায়গা পেয়ে যায় মুস্তাফা আলী সেম লাইক যেমন এলিমিনেশন চেম্বারে হয়েছিল আর সত্যি বলতে গেলে এটা ডিজার্ভ করে মুস্তাফা আলী কারণ মুস্তাফা আলী তো ইনজিওরের জন্য কোফি কিংস্টন ওর জায়গা পেয়েছিল তো মুস্তাফা আলীরও একটা চান্স পাওয়ার কথাই তো সাডেনলি মানে ওখানে মুস্তাফা আলী চলে আসার সার ব্যাপারে এই ট্রিপল থ্রেট ম্যাচের মধ্যে রেজাল্ট এটাই বেরোয় যে ডেনিয়াল বাই নিজের টাইটেলকে রিটার্ন করে অ্যাট দ্য নেক্সট ম্যাকডাউন বিগি অ্যান্ড জেভিয়ার উড স্টিল মানে এখানে কি বলবো কনভিন্স করার চেষ্টা করে যায় ভিন্স মিকম্যানকে যে কোফি কিংস্টন ডিজার্ভ করে একটা ম্যাচ কোফি কিংস্টন ডিজার্ভ করে একটা ম্যাচ আর ফাইনালি ভিন্স মিকম্যান বলে যে ওকে আমি তো চান্স দিয়েছিলাম ফার্স্ট লেনে কিন্তু কোফি কিংস্টন সেই চান্সটা ফুলফিল করতে পারেনি অ্যান্ড কোফি কিংস্টনকে অ্যানাদার চান্স দেয় যে আরেকটা গন্টলেট ম্যাচ কোফি কিংস্টন খেলবে স্ম্যাকডাউন আর সত্যি বলতে গেলে এগুলো খুবই আজব ব্যাপার তখন মনে হচ্ছিল যেখানে সমোয়াজও ছিল দ্য বার্ড মানে শেমাস অ্যান্ড সিজারও ছিল রেন্ডি অটন ছিল অ্যান্ড ফাইনালি ছিল এরিক রোয়ান কিন্তু অবিশ্বাস্যকরভাবে কোফি কিংস্টন একটার পর একটা বলতে গেলে পেরেককে তুলে তুলে ফেলে দিয়েছিল আর একটার পর একটাকে এলিমিনেট করে যাচ্ছিল অ্যান্ড ফাইনালি যখন এরিক রোয়ানকে ফিয়ার ডিসকোয়ালিফিকেশানে যখন কোফি কিংস্টন জিতে যায় তখন মানে ভিন্স মিকম্যান সত্যি বলতে গেলে শখ হয়ে যায় আর পুরো নিউ ডে মেম্বার জেভিয়ার রুলস অ্যান্ড বিগি সব থেকে বেশি খুশি ছিল কিন্তু আনএক্সপেক্টেডলি ভিন্স মিকম্যান বলে যে এখনও পর্যন্ত গান্টলেট ম্যাচ শেষ হয়নি কারণ ফাইনাল এখনও পর্যন্ত একজন কন্টেন্ডার আছে যে এখানে পার্ট নিতে চলেছে আর সে হচ্ছে ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়ন ডেনিয়াল ব্রাইনার সব থেকে বেশি শখ করে দেওয়া আর ইভেন সেই রাতটা কোফি কিংস্টনের জন্য ভালো হয়নি কারণ এতজনকে হারানোর পরে কোফি কিংস্টন হেরে যায় ডেনিয়াল ব্রাইনের কাছে তো সাহেবা এটা যথেষ্ট বেশি শখ করে দেয় অ্যাট দ্য নেক্সট উইক স্টিল এখানে বলা যায় যে নিউ ডে তখনও হার মানছে না নিউ ডে তখনও ভিন্স মিকম্যানকে কনভিন্স করে যাচ্ছে যে কোফি কিংস্টন ডিজার্ভ করে ম্যাচ আর ভিন্স মিকম্যান সত্যি বলতে গেলে খুব মানে একদম মানে ফেড আপ হয়েছে আর ভিন্স মিকম্যান বলে ওঠে যে আমি তো চান্স দিয়ে গেছি চান্স দিয়ে গেছি চান্স দিয়ে গেছি কিন্তু কোফি কিংস্টন সেই চান্সটাকে পালন করতে পারেনি কোফি কিংস্টন সবসময় তাকে ডিজাপয়েন্ট করেছে তো এখানে এরকম ওয়ার্ড ভিন্স মিকম্যান ইউজ করে অ্যান্ড ফাইনালি এখানে কিন্তু এখানে মানে বিগি আর জেভিয়ার রুজ স্টিল মানে এখানে ফাইট করে যাচ্ছে ভিন্স মিকম্যানকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে অ্যান্ড ভিন্স মিকম্যান একদম মানে কি বলবো তীর একদম জেভিয়ার রুজ আর বিগির ওপর তুলে দেয় আর বলেছে কোফি কিংস্টনের নাকি ভাগ্য নাকি বিগি আর জেভিয়ার রুজ নির্ধারণ করবে তাই ওদেরকেই ফুট করে দেয় একটা গার্ডলেট ম্যাচ মানে বলতে গেলে ট্যাক টিম গার্ডলেট ম্যাচের মধ্যে যদি বিগি আর জেভিয়ার রুজ যেতে তবেই কোফি কিংস্টন যাবে তার রসাল মেনিয়ার ড্রিম ম্যাচ রসাল মেনিয়ার মধ্যে একটা ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলা তো সত্যি বলতে গেলে পুরো খেলা পুরো ঘুরে গেছিল আর এখানে গাইজ বিগি আর জেভিয়ার রুজ ফাইট করেছিল এগেনস্ট গ্যালোস অ্যান্ড অ্যান্ডারসন রুসেভ অ্যান্ড নাকামুরা দ্য বার অ্যান্ড উসোস নর্মালি গাইজ উসোসের সাথে ওইটা ম্যাচটা হয়নি কারণ উসোসরা ওখানে জাস্ট ম্যাচটাকে ছেড়ে দিয়েছিল বলেছিল যে ওরা ডিজার্ভ করে কোফি কিংস্টনের যাতে ম্যাচটা পায় তো ওরা সেটা চায় তো তাই জন্য ওখানে ম্যাচ খেলেনি কিন্তু সব কিছু কি আর অত ভালো হয় কারণ ফাইনাল যে টিমটা ছিল সেটা ছিল দ্য নিউ ডেনিয়াল বার্ন অ্যান্ড এরিক রন তো যথেষ্ট বেশি একটা স্ট্রং টিম ছিল বাট স্টিল এখানে বিগি অ্যান্ড জেভিয়ার রুজ ফাইট করে গেছিল তার ফ্রেন্ড কোফি কিংস্টন যাতে রসাল মিনিয়ার ম্যাচ পেয়ার ফ
ব্রাইন স্বাভাবিক ব্যাপার একটুখানি তো অপমান করবে এখানে ডেনিয়াল ব্রাইন বলে যে আমি কখনোই আটকাবো না তোকে এই কন্ট্রাক্ট সাইন করার জন্য আমি জাস্ট এইটুকুনি বলবো যে একটা এগারো বছর যা কিছু করে নিস কিন্তু কখনোই ডাব্লিউডি টাইটেল জিততে পারবি না ইভেন টাইটেলের পোস্টারেও আসতে পারবি না কিন্তু হ্যাঁ তুই এসে গেছি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান কিন্তু টাইটেল জেতা নট আ ইজি ডিল তো এরকমভাবে মানে স্বাভাবিক ব্যাপার এখানে কোফি কিংস্টানকে অপমান করে যায় কোফি কিংস্টানকে চেপে যায় যাকে বলতে গেলে কিন্তু কোফি কিংস্টান বলে যে হ্যাঁ আমি এগারো বছরে কখনো ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচের মধ্যে আসতে পারিনি শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য যাতে আমি আজকে যাতে রসাল মিনিয়ায় ম্যাচ পেতে পারি শুধু তার জন্য আর আমি তোকে হারাবো আর আমি আমার জার্নি শুরু করব কোফি মেনিয়া সেদিন স্টার্ট হবে আর আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি বি প্লাস প্লেয়ারও ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়ন হতে পারি তো সত্যি বলতে গেলে পুরো স্ম্যাকডাউন পুরো পুরো একদম পুরো ঝুঁকে পড়েছিল ভাই কোফি কিংস্টানের ওপর আর কোফি মেনিয়া কোফি মেনিয়ার চ্যান্স করতে থাকে তো সত্যি বলতে গেলে গাইস এই যে পুরো স্টোরি লাইনটা ছিল সব থেকে বেশি মানে একদম ইউনিকও ছিল বলতে গেলে আর সত্যি বলতে গেলে টিম মানে একটা নিউ ডেজের টিম যে ফাইট করছে মানে এখানে কোফি কিংস্টান শুধু একা ফাইট করেনি যে মানে পুরো দেখিয়ে যেছে যে বিগি অ্যান্ড জেভিয়ার উস যে ফাইট করেছে সত্যি বলতে গেলে একটা গ্রেটেস্ট ব্যাপার ছিল দে আর নো ডাউট তো এরপরে যদি আমরা ম্যাচে আসি তাহলে ভাই পুরো রসাল মিনিয়া থার্টি ফাইভে পুরো এরিনা বলতে গেলে পুরো মানুষ ফেটে পড়েছে কোফি মেনিয়া কোফি মেনিয়া করে চ্যান্স করে যাচ্ছে আর মানে দুটো সুপারস্টার নিজেদের বেস লাগানোর চেষ্টা করছে ইভেন মানে আমি মানে কি বলবো পুরো ভাই তুমি যদি এই জায়গাটা দেখো না সব থেকে বেশি সেরা লাগবে মানে একে অপরের উপর টেকনিক ইউজ করে যাচ্ছে মানে এইভাবে লক করে যাচ্ছে ও আবার কাউন্টার করে যাচ্ছে তো সব থেকে বেশি এই জায়গাগুলো সব থেকে বেশি সেরা লাগে আর ইভেন মানে ম্যাচের মধ্যে এইগুলোই যেন সব থেকে বেশি থ্রিল দেয় তো ওভারঅল বলা যেতে পারে মানে এখানে যে মানে দুটো যে ব্যাপার দেখিয়েছে না দুটো সব থেকে বেশি সেরা ছিল ইভেন মানে স্টোরি লাইন থেকে শুরু করে সমস্ত দিক তো সব থেকে বেশি গ্রেটেস্ট ব্যাপার এখানে তারপর আমরা দেখতে পাই যে ভাই এরকমভাবে রোলিং রোলিং হয়ে যাচ্ছে তো সব থেকে বেশি সেরা এখানে মানে এ টেনে যাচ্ছে ও টেনে যাচ্ছে লাস্টে কোফি কিংস্টান জোরে টানলো অ্যান্ড তারপরে ভাই এখানে ডেনিয়াল ব্রাইনও কিছু না কিছু করে কাউন্টার করার চেষ্টা করছে তারপরে ভাই এইটা ভাই কোফি কিংস্টান যখন প্রত্যেকটা ম্যাচে এই যে রোল আপটা যেটা মারে সব থেকে বেশি সেরা তারপরে দেখতে পাই কোফি কিংস্টানের থেকে একটা ড্রপ কিক আর কোফি কিংস্টান এবার ভাবছে কিছু না কিছু একটা হাই ফ্ল্যাংটা করবেই কারণ ডেনিয়াল ব্রাইন বেরিয়ে গেছে বলে কথা রিং থেকে আর উপর দিয়ে ডাইভ মেরে দিল ভাই থার্ড রোপের উপর দিয়ে ডাইভ মেরে দিল ইভেন দেখতে পাচ্ছে ভাই ব্যাক স্টেজের লোকজন মানে সমস্ত সুপারস্টাররা মানে চিয়ার করছে মানে ওখান দিয়ে দেখছে তারপরে ভাই এখানে ডেনিয়াল ব্রাইন কিছু না কিছু ভাবে আবার রিকভার করলো আর এখানে ভাই ব্যাক টু ব্যাক আপার কার্ড দেখতে পাওয়া যায় তারপরে একটুখানি হেড লক করলো তারপরে এখানে আবার চেষ্টা করলো ভাই কোফি কিংস্টানের কিছু না কিছুভাবে ধরাশায়ী করতে আর ভাই এইটা এইটা সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস লাগে ভাই যখন কোফি কিংস্টানের উপর দিয়েছে ভাই দেখতে পাচ্ছে ভাই মুখটা দেখো ভাই কীরকম করেছে মানে এইভাবে যে লক করে দেওয়াটা সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস লাগে তারপরে ভাই কোফি কিংস্টান এখান থেকে কিছু না কিছুভাবে সারভাইভ করার চেষ্টা করলো আর ব্যাক টু ব্যাক কিক মেরে যাচ্ছে ভাই ডেনিয়াল ব্রাইনের ওপর তারপরে আবার রানিং শুরু হয়ে গেল এখানে ভাই দেখতে পাওয়া যায় ডবল ফুড স্টম কিন্তু ভাই এখানেও কিছু না কিছুভাবে করার চেষ্টা করছে কিন্তু না কিছু সেরকমভাবে ডেনিয়াল ব্রাইন করতে পারেনি কিন্তু হ্যাঁ ডেনিয়াল ব্রাইন তারপরে চেষ্টা করে যাচ্ছে কোফি কিংস্টানের পায়ে অ্যাটাক করে যাওয়ার কারণ লেগ লক করেছিল বলে কথা কিন্তু তারপরে আবার কোফি কিংস্টান আবার কিছু না কিছু করার চেষ্টা করছে আর আবার ডাইভ মেরে দিল ভাই ডেনিয়াল ব্রাইনের ওপর তারপরে দেখতে পাওয়া যায় কোফি কিংস্টানের সিগনেচার বুম ড্রপ বলে কথা তারপরে ভাই এখানে কোফি কিংস্টান কিছু না কিছু করবে অ্যান্ড উপর দিয়ে ডাইভ মেরে দিল যখন ডেনিয়াল ব্রাইন বাইরে বেরিয়ে গেছিলো উপর দিয়ে ডাইভ তো মেরে দিয়েছিলো কিন্তু ডাইভটা বেকার হয়ে যায় কারণ কোফি কিংস্টান এখানে ইনজিওর্ড হয়ে যায় ভাই পুরো অ্যানাউন্সমেন্ট টেবিলে দাম করে গিয়ে লেগেছিলো আর তারপরে ভাই মেন সেকশানে ডেনিয়াল ব্রাইন অ্যাটাক করে যাচ্ছে ধাপা ধাপ লাতি ধাপা ধাপ লাতি আর ইভেন এইটা সব থেকে বেশি সেরা ছিল যখন ওই কি বলবো একদম রোপের ওপর আটকে রেখেছিলো কোফি কিংস্টানকে আর উপর দিয়ে ডাইভ আমরা পুরো ঘাড়ের ওপর পাটা দিয়ে মেরেছিল কিন্তু কাউন্ট করেছিল কাউন্ট ব্রেক হয়ে যায় স্বাভাবিক ব্যাপার তারপরে ভাই এখানে ডেনিয়াল ব্রাইন এখানে রোল আপ করিয়ে যাচ্ছে মানে পুরো পেটটাকে পুরো ধরে রেখেছে তার কারণ ভাই পেটে ইনজিওর তো হয়েছে ভাই ওই অ্যানাউন্সমেন্ট টেবিলে ধাক্কা খাওয়ায় তারপরে ভাই এখানে কোফি কিংস্টান ছাড়ানোর চেষ্টা করছে ব্যাক টু ব্যাক কোনো দিয়ে মেরে যাচ্ছে তারপরে ভাই ডেনিয়াল ব্রাইন একদম সেই রানিং বলতে গেলে কিক মেরে যাচ্ছে সেই টার্ন বাকালের ওখান দিয়ে দৌড়ে এসে মারে কিন্তু তারপরেরটায় কাউন্টার করে দেয় বাই ডবল ফুড স্টম কিন্তু কি ভাই এখানে কাউন্টারের ওপর কাউন্টার
পিঠের উপরে স্ল্যাশ মেরে দিয়েছে তারপরে ভাই পিন করেছে কিন্তু পিন স্বাভাবিক ব্যাপার ব্রেক হয়ে যায় তো স্বাভাবিক এটা ইজি ব্যাপার তারপরে ভাই আবার কিছু না কিছু হবে এরপরে ভাই দু আধার পাঞ্চেস দেখতে পাওয়া যায় দামার দাম পাঞ্চেস এ ওকে পাঞ্চ মেরে যাচ্ছে ও একে পাঞ্চ মেরে যাচ্ছে ভাই এই জায়গাগুলো সব থেকে বেশি ফ্লেভার আর কফি কিংস্টন ট্রাভেল অ্যান্ড প্যারাডাইস কিন্তু এখানেও কাউন্টার এখানে কাউন্টার করে হয়ে যায় ভাই আবার বোস্টন ক্যাপ না 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 বোস্টন ক্যাপ এখানে মারতে পায়নি এখানে ভাই কি বলবো রোল আপ হয়েছে কিন্তু রোল আপটাও হয়নি এখানে এসওএস লাগানোর চেষ্টায় ছিল এসওএসটাও মারতে পায়নি ও ডাইভ মারার চেষ্টায় আছে ওপরে উঠে গেছে অ্যান্ড কফি কিংস্টন ডাইভ মেরে দিয়েছে অ্যান্ড ওয়ান টু ও ভাই আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে যা ভাই এই সমস্ত কাউন্টারগুলো সেরা ও ঘুরিয়ে দিয়ে আবার পিন করার চেষ্টা করেছে ওটাকে পিন ব্রেক হয়ে গেছে চলো টি অ্যান টেন পাই পিয়ার্ড লক পিয়ার্ড লক মারার চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়নি হয়নি এবার ভাই ডেনিয়াল ব্যান ইয়েস চান্স করে যাচ্ছে ভাই রানিং নি মারা কিন্তু রানিং নিগো কাউন্টার মেরে দিয়েছে ভাই ঘুরিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড গাইস রোল আপ করে পিন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়নি অ্যান্ড দেন এসো এস এসো এস লাগিয়ে দিয়েছে কফি কিংস্টন লাগিয়ে দিয়েছে এসো এস কিন্তু এখানেও ভাই আবার কাউন্টার কাউন্টার করে ঘুরিয়ে দিয়েছে বিয়ার্ড লকে ভাই এই খানগুলো ভাই সেরা ছিল কিন্তু ফাইনালি কফি কিংস্টন নিজের পাটাকে লাগিয়ে দেয় রোপের দিকে অ্যান্ড ফাইনালি বিয়ার্ড লক ব্রেক হয়েছে অ্যান্ড কফি কিংস্টনে আবার শুরু হয়ে যায় ভাই কিছু না কিছু ভাই কফি কিংস্টনে এখানে ভাই এই জায়গাটাও হেভি ছিল যখন ডেনিয়াল ব্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক কিক মেরে যাচ্ছিল ব্যাক টু ব্যাক কিক মেরে যাচ্ছিল আর ভাই ডেনিয়াল ব্যান্ড ভাবছে কী হচ্ছে ব্যাপার বাইরে চলে আসা সবাই কফি কিংস্টন যথেষ্ট বেশি নমিনেট করছে কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে আসে এরিক রোয়ান অ্যান্ড ভাই দুজন যখন ফেস আপ করছে পেছন দিয়ে চলে আসে জেভিয়ার রুস অ্যাডাক করতে জেভিয়ার রুসকে পুরো ধুয়ে দেয় পুরো থ্রো করে দেয় অ্যানাউন্সমেন্ট টেবিলের উপর বিগি আসে বিগিকেও দাম করে ফেলে দেয় অ্যান্ড কফি কিংস্টনের তরফ থেকে তারপর ট্রাভেল অ্যান্ড প্যারাডাইজ ভাই বন্ধুদের উপর অ্যাটাক করেছে বলে কথা তো ছেড়ে দেবে নাকি অ্যান্ড দেন ভাই মিড নাইট আওয়ার ভাই নিউ ডের ফিনিশার শট মিড নাইট আওয়ার মেরে দেয় ভাই এই জায়গাটা সব থেকে বেশি সেরা ছিল ডেনিয়াল ভাই সুইসাইড ভাই মারতে তো এসেছিল কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয়নি অ্যান্ড দেন ভাই কফি কিংস্টন রেডি ফর ট্রাভেল অ্যান্ড প্যারাডাইজ সবাই চিয়ার করে যাচ্ছে লাফিয়ে যাচ্ছে লাফিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ভাই যা আবার কাউন্টার ডেনিয়াল ভাইনের রানিং নি রানিং নি and then one টু অ্যান্ড দেন কিক আউট সবাই শক ভাই কি হচ্ছে ব্যাপারটা পুরো কাউন্টারের পর কাউন্টারের এখানে ভাই ব্যাক স্টেজ দেখো ভাই ব্যাক স্টেজ তো আলাদাই মাহলে চলে গেছে ভাই দুজন অ্যান্ড দেন ভাই টর্চার ডেনিয়াল ওয়াইনের সেই কিক টর্চার মানে বলতে গেলে নিউ ডের মেম্বারদের সামনে অ্যান্ড দেন ফাইনালি বিয়ার্ড লক অ্যান্ড ভাই এখানে কফি কিংস্টনের হাত তুলে চেষ্টা করেছে ভেবেছে বোধ হয় অকেন ফকেন হয়ে গেছে কিন্তু স্টিল কফি কিংস্টন এখানে ফাইট করে যাচ্ছে অ্যান্ড কফি কিংস্টন ভাই ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে মানে কি করছে ও মিডিলে হাতটা ঢুকিয়ে ভাই পঞ্চ মারার চেষ্টা করছে কিন্তু ডেনিয়াল ভাইন আবার ঘুরিয়ে দিচ্ছে আবার চেষ্টা করছে অ্যান্ড দেন ভাই দামার দাম পাঁচ অ্যান্ড সেই লাস্টে ভাই সেই টর্চার ভাই কফি কিংস্টনের তরফ থেকে এই জায়গাটা ভাই সব থেকে বেশি সেরা ছিল ভাই আর কি তুমি আর কি দেখাতে চাও ভাই যত যা দেখানোর হয়ে গেছে ভাই সমস্ত শেষ অ্যান্ড ফাইনাল ট্রাভেল অ্যান্ড প্যারাডাইজ ভাই ফাইনাল মানে সবাই চিয়ার ভাই এবার তো হবে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি ফাইনালি ফাইনালি দ্য জার্নি ইজ বিগিন গাইস কফি মেনিয়া ফাইনালি হয়ে গেছে ভাই তুমি ব্যাক স্টেজ দেখো ভাই ব্যাক স্টেজে তো সবাই ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়ে গেছে দ্য নিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়ন এবার কথা হচ্ছে ভাই সেই চ্যাম্পিয়নশিপ সত্যি বলতে গেলে মানে ওই ইকো ফ্রেন্ডলি চ্যাম্পিয়নশিপ ঘাস ফুস দিয়ে তৈরি ভাই কি চ্যাম্পিয়নশিপ কোথায় আমাদের গোল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল অ্যান্ড এখানে জেভিয়ার রুলস অ্যান্ড বিগি মিলে সেই চ্যাম্পিয়নশিপকে সরিয়ে দিয়ে বের করে আবার সেই পুরনো ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাইটেল যেখানে কাস্টম প্লেটেও কফি লেখা রয়েছে তো সাই ব্যাপার সেরা ব্যাপার যাকে বলতে গেলে তো সত্যি ভাই এখানে কেঁদে ফেলেছে কফি কিংস্টন দেয়ার নোট আর ভাই ইলেভেন ইয়ার্স ফাইনালি ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাইটেল ক্যাপচার করছে তাও ভাই রসাল মেনিয়া কোনো এনি আদার কি বলবো পেপার ভিউ নেয় ভাই ডাব্লিউ ডাব্লিউ রসাল মেনিয়া গ্রেটেস্ট স্টেজ অফ দেম অল আর তারপরে ভাই কফি কিংস্টনের বাচ্চারাও এখানে চলে আসে তো আলাদাই সেলিব্রেশন যাকে বলতে গেলে এখানে নর্মালি বোধ হয় একটা গিফট বক্সে করে কফি কিংস্টন তো ওই টি শার্ট টি শার্টও বোধ হয় ছোঁড়াছুড়ি করছিল না যেখানে কফি কিংস্টনের ছবি করা ছিল তো যথেষ্ট বেশি ভাই সেরা ছিল তো সত্যি বলতে গেলে পুরো ম্যাচটা না মানে দেখো আমি সত্যি বলতে গেলে আমার এই জন্যে এই ম্যাচটা মনে হয় ভাই মেন ইভেন্টটা হওয়া উচিত ছিল তার কারণ ভাই এর মধ্য
মানে জেভিয়ার রুলস বিগিরাও লাস্টে গান্ডলেট ম্যাচ খেলে মানে অপরচুনিটি আর্ন করার চেষ্টা করছে কোফি ইনস্টনের জন্য তো সেটা আলাদাই লেভেলে চলে গেছিল বাট স্টিল আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ ভাই বি প্লাস রেসলারকে তোমরা এ প্লাস রেসলারের সাথে ফাইট করাচ্ছ তো তার কীরকমভাবে মানে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সেটা দেখানোটাও কিন্তু খুব জরুরি ছিল আর তার জন্য আমার মনে হয় ভাই জিন্দার মাহালের ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়ন হওয়া ইভেন গাইস বিগির ডাব্লিউডি চ্যাম্পিয়ন হওয়া তোমরা জানি যে লাস্ট ইয়ার হয়েছিল তো তাই জন্য আমার মনে হয় ভাই ওটা সব থেকে বেশি অনেকের কাছে যেন কীরকম আজব লেগেছে যে ওটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তার কারণ গাইস কোফি কিংস্টনের এই জার্নিটা যেন সব থেকে বেশি লেন্দি ছিল সব থেকে বেশি হাই লেভেলে ছিল সেটা আমরা দেখতে পাই আর সত্যি বলতে গেলে একটা গ্রেটেস্ট লেভেলে নিয়ে গেছিল দিস লাইক আর রোসাল মিনিয়া মেন ইভেন্ট পারফরমেন্স আর সত্যি বলতে গেলে একটা ডাব্লিউডি টাইটেলের জন্য স্ট্রাগেল করা ফাইনালি গাইস ইলেভেন ইয়ার্স তার মধ্যে ডাব্লিউডি টাইটেলকে ক্যাপচার করা কোফি কিংস্টনের একটা গ্রেটেস্ট ব্যাপার ছিল আর সত্যি তারপরে তো তোমরা জানি যে কোফি কিংস্টনের ফেয়ারটেল জার্নি শুরু হয় আর কোফি মেনিয়া শুরু হয়ে যায় তো সত্যি বলতে গেলে খুব গ্রেটেস্ট ব্যাপার ছিল আমার মনে হয় ভাই গ্রেটেস্ট স্টোরি টেলিং এখানে ছিল দেয়ার নো ডাউট বাট আই হোপ তোমরা এটাকে এনজয় করেছো তোমরা এটাকে ফিল করেছো আমি চেষ্টা করেছি এটাকে থ্রিলিং বানানো তোমাদের সামনে নিয়ে আসার তো তোমাদের সামনে হাইলাইট করে এটাকে রেডি করেছি তো তোমাদেরকে এটা পুরো ম্যাচের স্টোরি থেকে শুরু করে পুরো ম্যাচটাকে রিভিউ করেছি পুরো ফিল করিয়েছো আই হোপ তোমরা এটাকে পছন্দ করেছো যদি ভালো লাগে তো তোমরা এটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতেই পারো আর হ্যাঁ ফিল দা ম্যাচে আরও প্রচুর প্রচুর ম্যাচ আসবে অলরেডি এসে গেছে তো সেগুলোকে ফিল করা আর দেখা হচ্ছে নেক্সট শোতে তো ততক্ষণে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো দেখা হচ্ছে নেক্সট শোতে গুড বাই এভরিওয়ান